mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain nama ba'du Yang sangat kula hormati Ki Haji Ahmad Mustafa Bisri Semua keluarga Bani Mbah Khalil Bani Mbah Bisri Bani Mbah Khalil Bisri Semua santri yang kula hormati Ya wonten Gus Yahya, Gus Adib, wonten keluarga besar sedantar yang kula hormati, wonten Gus Yofur Niki Alhamdulillah wawah Gus Yofur mulai rileks, jadi kula luweh rileks Terus Sarate Kiai jari minter rawang sing buatan bakat Pinter, niku Kula emot-emot sekali, terus Banyak cerita niku Rien Kaya Khalil mengambil mantu ke Bisri ini Kaya nyawur utang kalian Mbah Topon Mesti sering di rumah secara finansial Dia sebab Mbak E Dungan itu tenanan Supaya anak E Kaya Mustafa ini pinter Anak E Mbah Topon itu pinter Terus datus ke Bisri ini Ini aku nak diambil kesimpulan Ini aku kaya dunga tenanan Ini aku nak di rumah tenanan Nak di rumah rapati tenanan Ini dungan itu kudunya rapati tenanan Ini aku ngantan sing cerita Ini aku bodoh ini Ini aku ngantos Mbak Khalil itu perai jamaah Mereka makmumi itu yang ngutangi Jadi dia tidak ketemu makmumi Sewe-sewe di Ibrok Terus wani jadi imam malih Terus dalam keadaan ngotot itu Dungo ratenanan buatan mungkin Singkat cerita terus Kiai Bisri terus tiang alim Kiai Misbah terus tiang alim Terus fan yang ditekuni itu Nahu Wau lera sing didawakan Kiai Said Angsal gelar si bawai hizamani Banyak rian Kulo biamba sering didawi bahmun, gak sering istifada teng terjemahan Alfiah pun gak bisirian teng sarang nak belajar ibnu Akil di antara referensi nu tulisan gak bisiri bagi gak misbah. Sing sedang tenu baru kai di dia ni pun gak Khalil Harun. Kulo biamba Zuriyah sangking batim yati batim yati rian teng sarang kecil eh putra angkat gak Umar Harun. Gak gak wau gak gak Umar buat teng gadah putro. Kulo cerita silsilah sing radi serius. Tetus ni wali ane ke Sofu mau mohon relax ni kulo sing cerita serius. Rien sarate wong alim ni ku sinau Rien sinau. Bado ni ku diskusi kalian sing sak level. Bado ni ku nembi ngaji. Sehingga nak ngaji u kanton nyocok no ni ki kangi santri santri rodo tu tolipin. Tetus Kisah hal sebelum ngaji bazu berniku si naurian. Misalnya pihak mbak emo cione tajibu, mungkin kia ini emo cione tajibu solatu, mungkin diskusi terus ngaus bazu ber. Angker emo cione wis kembar terus berarti aku spinter. Karena yang memutuskan rofa nasab itu tidak kia ini, tapi dia. Dan terus kanton nyemak. Kita punya tak wajar rofa kok kia ikut rofa berarti almu kuis bodoh. Aku emo cione nasab kok kia ikut nasab berarti bodoh. Aku emo cione ceri kia ikut ceri bodoh. Nah santri santri kan buatan ngaji buatan persiapan. Steko ngaji bet takok halaman. Ni ku mohon santri inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Ni ku enggak bisa diharapkan. Datos kulorien. Ni ku gr alim ni ku gede alasan perkara ni sinaurien. Jadi agar bahmun mau cokok mohon kembaran ni sangat puluh persen apa bang puluh puluh persen gak mohon setengah alim. Ku nak salah ya ku sampai sangat puluh persen ya goblok banget. Saat ini buatan santri sinau itu buatan persiapan ngaji takok halaman tu undi menyenggak isolawat masalah Muhammad Soleh Aleh buatan mikir ung kia ini mau cow Abu Mas Soleh Alam Muhammad malang ngongkon kia ini Soleh Aleh itu nak diterjemahkan Abu Mas Soleh Alam Muhammad terus dia nak ngomong Soleh Aleh dia mau gua jangan mau cow solawat ung solin ufi lamar tapi ung jenis ung ramai mikir ge terus ni kurut terus ni kiki kalau cerita sing serius Bersana jenengan perso bila seng minter rawong rabakat pinter ni ku gak kangelan tenang. Rian bapa ku lawu lawu ni gak nak definisi wali nungotan ku lawu gak insya allah pun lebih bulan. Mereka ku lawu ni ku gak minter rawat yang kata mu. Yang yang seng rabakat pinter tentang gunung kidul ni ku ku lawu kata seng ku lawu dah tiada kiai nu. Tapi buatan pinter banget pokai memenuhi kualifikasi lah. Mereka cerita ni ni ku gak sederhana. Rian ni ku bahol elu nak mulang nak hulur tenanan. Mergi sesuatu itu jadi mudah. Mulanya cerita yang beredar tentang Lirboyo ni, Jaa Zaidun, Zaid datang. Ni wanton santri pelengaan di lo lawang terus. Guru ni ngamuk. Kamu orang mana orang Bekasi? Kenapa pelengaan? 
Ya katanya Ja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Habis Pak Guru bohong, katanya Zaid datang melihat Zaid ternyata orangnya enggak ada. <laughs> Contohnya menja'a Zaidun ra'aitu Zaidan. Tapi barokahnya itu terus sesuatu itu menjadi mudah. Lah ini sing dawuh Mbah Mun wa sing didawakan Gus Zafur kula ajak eling dawuh Mbah Mun niku gelem ra gelem Allah kudu gawe wong alim kaya wong Jawa. Mergo wis kadung dawuh Islam iku kafatal linnas untuk semuanya. Fasibawa ya Farisiun. Imam Sibawa itu orang Persia. Imam Ghazali juga tos, tos itu Persia. Banyak orang alim dari Irak. Irak itu Babilion, itu tidak Arab. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya gelem ra gelem guyonane Mbah Mun niku Allah kudu gawe wong-wong kaya warijo kaya kirun kudu dadi wong alim. Guling-gilingan nek Islam tidak milih orang Arab saja tapi kafatal linnas. Niku nek cara Mbah Mun. Dadi pun mumpun dadi janjine pangeran. Mulane sing mondok Arab nggih monggo, sing mondok pundi mau nggih monggo, tapi Kyai Jawa tetep de jatah alim. Mergo niku mumpun kuota. Mumpun kuota. Terus rian Mbah Fadl sing diceritakno Gus Zafur niku nggih tiyang alim mboten mondok teng pundi-pundi teng Jawa. Mbah Sahal rian alime nggih mondoke di antarane teng Sarang. Mergo mumpun jatah. Islam iki dawuh Mbah Mun kafatal linnas. Mulane Allah kudu gawe wong alim-alim sing wong Persi, wong Jawa, wong Cina. Tiyang si Imam Sibawa niku mboten mboten tiyang Arab. Mulane piyambake ra difrustasi nek debat mbok wong Arab. Masyur yen ada ahli nakhwi sing tiyang Arab. Namine Kisai. Piyambake Sibawa tiyang Persi. Niku didu kalian seorang raja di depan umum kan maca Kuntu azunnu annal akrab asyad dulas atan minna zambur Faidan hiya Faidan huwa hiya atau faidan huwa iya Jari Imam Sibawa Rofa Jari Imam Kiswai oleh Rofa oleh Nasok Terus akhirnya dalam perdebatan itu Antuma ro'isa baldadikuma Kamu ini ketua dua negara anda Karena anda yang terbaik Lalu Famanil Hakim, terus keputusan ini di tangan siapa? Kamu orang terbaik di negara kamu semua. Terus yang jangan bilang hadil Arab, ya orang Arab semua ini kita konsensus polling. Semua orang Arab bila Imam Kisai, karena orang Arab biasa ngendikan iya ha atau hiya. Akhirnya Imam Sibawa ini frustasi, merkut dipermalukan di depan umum. Kila karena dalika sababa wafati, sababa mauti. Bahwa peristiwa itu yang menjadikan Imam Sibawa kabundut Kok dipermalukan di depan no? umum Imam Sibawa keyakinannya tetap bersih keras Setelah Idah Fujaya itu rofa Karena beliau ikut fusha saja Faidah hiya hayatun tas'a Faidah hiya faidha ulin nadirin Semuanya itu rofa Beliau gak, gak bisa nerima konsep nasob Dados, Tapi Imam Sibawa yang ngalami dipermalukan itu Jadi barokah yang saat dunia yaitu karena dia orang Persia belajar aku harus yang fusa saja barokahnya itu orang-orang non Arab itu bisa belajar aku karena nggak perlu latihan min ayna jita diwoco minin jid fi ayna batuka diwoco fen batnuk cara sampai latihan Eropa nakal tambah goblok mereka terus ribet orang Arab itu kalau orang Jawa mangan sak piring kok eswarek itu takok fi ayna batnuka itu fen batnuk Kan kata Mbah Pusing, nak temukan buatan Fi aina batnuka Min aina jikta Sehingga tidak perlu mikir minin jik Terus Dawe Bamun Barokai Fusha itu terus Nahu itu bisa digeneralisir Akhirnya terus pilihannya Alfiah Kila diantara Sing betul Alfiah pertama itu Kaya Khalil Bangkalan Mereka yang silsilah wawah Sing dirawakan Kaya Said diantara guru ini pun Mbah Khalil Harun Kaya Khalil Bangkalan Kalau Biambak menyaksikan dalam manakibnya Syekh Hona Khalil, beliau ngaji sama Syed Zaini Tahlan. Syed Zaini Tahlan gurune Syed Abi Bakar Sato yang ngarang i Anatut Tolibin. Terus kalau misalnya saya pakai sanat Mbah Maimun, Mbah Mun, Mbah Zuber, Mbah Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, Syed Abi Bakar Sato, Syed Zaini Tahlan. Kalau pakai Mbah Mun, Mbah Karim atau Mbah Manap, Syekh Hona Khalil, Ini langsung dugi Sayyid Zaini Tahlan. Jadi a'la sanadan kalau pakai jalur Mbah Mun, Mbah Karim, Syekhona Khalil langsung Sayyid Zaini Tahlan. Sama kalau pakai sanad keluarga sini misalnya Mbah Khalil Harun, 
langsung ke Syekhona Khalil, langsung dugi Sayyid Zaini Tahla. Nah silsilah keulamaan ini penting karena dulu iki cerita mawon. Sing ora bakat ngalim di ngalim no, tetap dadi kiai. Sing wis bakat alim di makrifat. No. Termasuk makrifat Said Zabiti niku sing nyekseni tiang Jawa. Ya niku Mbak Abdul Manan. Tetus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku bahasan besar ini keluarga kerajaan pun di duit yang pun ngertos dunia internasional kepengen mau datang Mekah bahasan besar ini terkenal yuk. akhirnya ngajak kancangnya namanya Abdul Manan itu tiang termas, tiang desa dijak akhirnya mau datang Mekah terus tiang alim termasuk daerah akan saya Zabiti duki Mesir Sohibul Itkaf Ki Abdul Manan gak ada putra alim alama namanya Ki Abdullah Ki Abdullah gak ada putra namanya Ki Mahfud Duki Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir kila niku murid guru wa kila kanca sing jelas saingan dadi wali perkara nen Mbah Mahfud ora trimo tapi ora trimo sae ghirah kalau dalam bahasa Arab ghoptoh ta ghirah sapa sih ana wong sak tawafan khatam Quran Tetes niku kok tambahi Gus Sulil dak dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon malekan. Niku akhire kepanggih. Kepanggih terus kila niku Ki Mahfud pesen Muhammad ni kan beto teng Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhire dadi kiai Quran. Dipondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib. Niku sedanten terus ngaji badhe miyati Termas. Kalau kita nanti diceritani Mbah Mus Meriki meledaknya muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebab ini itu Mbah Demyati termas wafat terus sebagian santri-santri ageng itu sudah ngawas teng kasih nganteng Mbah Khalil Harun walhasil terus Gus Muhammad itu datang mengapal Quran alim terus dipek mantu tiang suga namanya Kaji Taslim terus akhirnya urib teng betengan gada putra ke Harir sama ke wantan Gus Muhammad jadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan niku pun dugi sahibul ithaf ithafus sadat al mutaqin sarai pun kitab napa ikhya niku nak ngarang niki cerita cerita niku nak ngarang jen luar biasa kitab 14 juz niku kabeh berilmu boten boten dibenuhi cerita-cerita sing boten penting semuanya berkualitas yang paling saya kenang dari dan ini sekaligus kalau terakhir mulut dan mulut dan niku yang paling saya kenang dari statement beliau dari ngetikan beliau itu begini: Wan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa injalla kodru muhtajun ila rohmatihi taala wa fadli. Dari cara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa, penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Wah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladu zina, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Said Zabiti, hadil ummah maksumatun min dhalika kullih. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi. Pemberi. Muhammad apapun jala kodruh penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik yang paling layak dapat askat sholawat, askat takhiyat dari Allah Taala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah, yaitu yang disebut berdah gakmat atul nasorofi nabiimi wahkum bimasik tamat hanfihi wahtakimi. Pokoknya silahkan memuja Nabi Muhammad setinggi langit asal dakmat da'adu nasoro Tinggalkan kesalahan yang dilakukan orang Nasron Nah itu kata Sayyid Zabiti cukup kue moco sholawat Karena dengan baca sholawat berarti Allahumma sholli ala Muhammad Allah pemberi, Nabi apapun agungnya penerima Jadi sampean nyebut Allah yaitu jala jalalu Menyebut akrobu habaibi akrobu asfi'ahi Nah itu ini cerita-cerita Jadi kita ini dididik orang-orang spesial Saya dididik Mbah Mu, dididik Bapak, dididik guru-guru yang lain Beliau dididik Mbah Zuber, Mbah Zuber diantara gurunya Mbah Karim, Mbah Fakih Mbah Fakih dididik Mbah Mahfud, Mbah Mahfud dididik Ki Abdullah Ki Abdullah dididik Ki Abdul Manan 
Ki Abdul Manan ini dididik yang ngarang kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Terus di situ diterangkan sanad beliau sampai ilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan seperti ini baca solawat tu kualitasnya luar biasa. Ini bukan sekedar solawat. Mari kadang-kadang kita ini kan suang jen wong jowo. Kayak piye mau solawat sak mene, duwe akeh, mau solawat sak mene mak naik pangkat. Ini yang terus coro kulon tu apa di berantas itu lumayan gak moro gunung kawi. Tapi disetujoni kok kabe kok dikompensasi materi. Jadi ribet jadi ke Johor. Kalau mereka tidak punya sarana tawasul, engkau moro gunung kawi tu ya kedusan. Tapi mau coba solawat benda di bupati engkau nara mandi nang nyalah no solawat. Jadi ke Johor ya bingung. Nak sampai rabi bingung berarti orang kia yang tu tiga panel. Tapi apapun itu, dewe Said Zabiti wa Rasul wa Muhammad wa Injalla Kodro. Muhtajun ilah rahmati kita Allah wafatli itu mutiara yang luar biasa. Enggang kalau dewa matur malih nak ngelam kanjeng nabi ku ngelam koyok ulama. Gue wow kata saya Zabiti. Wong terima redaksi yang kita baca keseharian tapi beliau bisa memahami bahwa hadis solawat sihotus solawat itu sihot yang menyelamatkan hadil ummah ilah yomil kiamat. Cinta kita pada Rasulullah terselamatkan karena kita baca solawat. Tauhid kita terselamatkan karena Allah Al Muqti, Rasulullah Al Muqto. Apapun hebatnya Nabi, posisi yang diberi, yang menerima, pemberinya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini cerita-cerita ngaji tahkik engkang sanate musalsal ilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekolah suwon seneng Rasulullah kewantan sehingga baca solawat dengan jumlah besar. Wantan sehingga bacanya anda besar tapi ngerti. Sirron min asori solawat. Gini ku, iye supaya solawat iku nunjuk nama habah kita, lan keyakinan kita nak nabi nik Abdulul Khalki paling disenangi Allah. Tapi sekali gus nabi tetap Abdullah Warosu. Cukup dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Syiina Muhammad. Terus nigi muntahlu nak sama kakian ilmu malah bingung. Wong kalau biang bawa umur nganggap final yang tidak wno gus sofur merki. Saya bersaksi karena hal yang sama juga Mbah Mun sering dawuh. Sing jelas iki iki Jawa kudu bangga tetep tok kuota. Mergo Allah wis kadung ngendikan ka fatal linnas. Dadi tetep Allah akan bikin orang-orang alim di lain orang Arab, mesti ana sing wong-wong non Arab. Kata Imam Ghazali itu orang tos, tos itu ikut Persia. Si Bawah juga Persia, Imam Abu Hanifah itu orang Irak. Irak itu termasuk ajam. Karena ikut Babilion, wa kumma minal biladil ajamiyah. Mesir ikut Afrika. Terus insya Allah baru kai cerita niki, baru kai wau penjelasan penjelasan ni pun ku sofur dan ku cai juga sering dengar dawe dawe bah mus bah kholil bahwa agama ini luar biasa. Mungkin Indonesia ni buatan sakit, buatan sakit bahasa Arab, tapi sakit ngarang kitab bahasa Arab. Ni bah mus sering dawe bah fadl buat cak bahasa Arab jora iso. Di Islam jampes. Tahu di tes bahasa Uber, jadi bahasa Uber itu iseng tak ngetes bahasa Islam. Tidak bahasa Arab juga iso, tapi so ngarang kitab. Mbak Fadl ketemu supir taksi Arab, yo tuntas. Pinter supir taksi. Melana geram bahmu nono wong modal Arab ke pin pinter, ke pin iso bahasa Arab. Mbak Fadl es neng Arab, pak pinter bahasa Arab. Iso Arab bahmu. Nak pin alim yo niru Mbak Fadl. Tapi sakit alim alamah. Mergi untuk kuota. Agama ini kafatal, lindas. Sehingga ngapun dan sangat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.